¿no? No, ya. ¿Me quiere descansar? No, 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 permítame, permítame que... Me voy a volver a ingresar porque se colgó. Ahí está ya conecto, pero fue mi, fue mi router que me falló. Ajá, but what was the last part? Ajá, ya la descifraron, la última frase. We have a big door. Algo así creo que dice. What it says? Ajá, uh -huh. what was the last? We have a big jar. Algo así creo que decía. Ah, okay, but we have a big jar. Okay, let's see. Oh, let me let me share uh -huh. the audio. But remember it says uh, but we are we have a big yard, okay? But we have a big yard. So even though this is a small house, I start compartiendo the screen one more time. Let's see. Page 45. It's on the fifth floor of an interesting... Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Mm-hmm, but we have a big yard. In the last part, what it says? We like it a lot. Perfect. But we like it a lot, okay? We the house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay. We like it a lot, okay? We, we, we like it a lot. So even though it's an small, they have a big yard, and they like it a, a, at all, okay? A lot, okay? Nice. So let's see what else we have right here. So this is the listening part. So... The order, so you, you did it, esto, esto, esto ya lo tiene. So what is important is see extra information, okay? Let's see exercise B, okay? This is the final quiz, okay? This is the final quiz and this is uh, some or any, okay? It says complete the conversation with some or any. Uh, complete the conversation con, ah, está en español, so any. So, Let's see, let's see, uh, Vigail Villalta, number one, it says, uh, Amanda, the store doesn't have any fresh salad. Uh, Adam, well, we have a lot of tomatoes. Let's make, some. let's see the options right here. Some, okay, some. let's see, let's make some. Let's see, Carla, Al uh, Carla Alberg, the next one. Read the complete sentence, please. Okay, do we have uh, any lemon? Okay, do we have any lemon? Okay, let's see the next one, Sandra Evelyn. No, we need to buy some. Okay, no, we need to buy some, okay? Uh, let's see, Jasmine. We need some lettuce too. We need some lettuce too. Okay, ¿qué dijimos que era lettuce? Le lechuga. Ah, oh, okay, lechuga, okay. So let's see, Senia Patricia, the next one. Lechuga. Mm. The, the let's get a, any olive. This one. Oh, I don't want. Okay. I, oh, I don't want a, any lettuce. I have, I had lettuce. 
Okay, let us. Okay, let us. Let us. Okay, let us. Oh, let us. I don't want any let us. I hate let us. Okay, nice. Uh, let's see. The next one will be for Saneda. Amanda. Saneda, you are on mute. Okay. The let's get olives. The let's, I don't know, the let's get some olives. Okay, then let's get some uh, olives. Okay, some olives. Nice, Tatiana Lopez, the next, the next one. No, I don't want any olives in my French salad. Oh, no, I don't want any olives on my French salad. But uh, let's see, Samuel no, Davy. But let's. Yeah, this one. But let's put some uh, cucumber in it. Ah, okay. Cuc so, but let's cucumber. put the cucumber, cucumber, cucumber in it. In it. Okay, okay, okay. So let, let's submit the answers, okay? Let's submit the answers. Yay, we get it all. <laughs> Okay, we complete exercise uh, B. Okay, I'm sorry. I'm sorry, Ken. On the weekends, never I play so better on the weekends. Okay, I'm sorry. Let's continue. So we have exercise C right here, okay? So exercise C says choose the correct adverb of frequency. Okay, let's see. Sara Guzman, which adverb of frequency do you remember? Remember that we have many. Tell me just one, please. One adverb of frequency that you remember. Never, never I play soccer and wicket is. Ah, okay, what? never, 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 never. So that is the adverb of frequency. Let's see. Uh, let's see another adverb of frequency, Sonia Araceli. Hi, uh, is incorrect. Mm -hmm. No, I'm asking you, Sonia, if you can tell me 
an adverb of frequency. We mentioned many adverbs of frequency. Tell me just one, okay? The one that you remember. Mencioneme un adverbio de frecuencia que usted recuerde. Usually. Ah, usually, never. What else? Sometimes. Sometimes. Uh -huh. What else? Hardly, hardly ever. ever. Hardly ever. Okay, hardly ever. ¿Cuál otro vimos? Hardly. Occasionally. Generally. Generally. Okay, generally. Okay, nice. Did you remember uh, seldom? Seldom, eso lo tienen por ahí anotadito. Los adverbs son frequency. Vimos ahí con qué frecuencia se, se repetían, ok? So, let's. Sometime. Often, often, often. Oh my goodness, I was on mute. So this is the this is the exercise C, right? Choose the correct um, adjective to complete the sentences, okay? And also the correct adverse of frequency, okay? It says, uh, read the following sentences and choose the best one. Remember the correct position of adverb of frequency. Did you remember donde, en qué posición va el adverbio de frecuencia? Did you remember the formula? Mm -hmm. Jasmine? It's uh, after of the subject and before of the verb. Aha, uh -huh. okay. That means that we say, I always get up late on Saturdays, okay? I sometimes play soccer in the afternoons, okay? So let's see, let's see. Uh, Tatiana Lopez, number one. Read the sentence and tell me if it is correct or incorrect. Mm. Incorrect. Okay, read the sentence, Tatiana, please. Correct. Okay. Okay, okay, it says never I play soccer in, uh, on, we on weekends, okay? Never I play soccer on weekends. So this one is correct or incorrect? Correct. Okay, so let's see. Samuel says no. Correct. <laughs> Samuel dice no, okay? So, vamos a ver. Let's see, Carla, the next one, number two. They usually study English at night. Okay, what do you think? It's a correct sentence or incorrect? Correct. Correct. Okay, let's see. Uh, Remberto, Alejandro, number three. Remberto? Is correct. Okay, okay, let's see. Number four, uh, let's see number four, Sandra Evelyn. Correct. And of Stan Carl here in the morning. Correct. Okay, let's see, correct. Uh, let's see the next one that will be for uh, Davy, Davy, Davy Samuel, number uh, five. Uh, you listen. 
Mm -hmm. What do you think, Samuel? Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay, let's submit the answers. Okay, and let's see the results. Okay. Hmm. Number one, we have it wrong. Okay. Remember, the correct sentence will be I never play. Okay. I never play soccer on weekends. Okay. That's the only one that we, we get incorrect. Okay. Ahí no sé, esa fue la única que nos salió mal. So, exercise. Teacher, okay. Yeah, go teacher, ahead. Yo tengo una pregunta en la tres. Okay. So, sometimes she. Y ahí. Porque. Eh, han puesto primero la bebida de frecuencia. ¿verdad? Según él, es correcto. Pero puede explicar por qué es correcto. Yeah. Okay. So, in this case. Uh, as I told you, creo que esto les había, les mencioné, creo yo, que nosotros más adelante vamos a ver las compound sentences, ¿ok? Una compound sentence es dos oraciones en una, que usted las va a unir, ¿ok? So, ahí usamos diferentes conectores para unir esas oraciones. In this case, usted me puede decir, pero es que el orden que nos han dado es, she sometimes feels very tired, ¿ok? Pero en this case está gramaticalmente correcta. Sometimes she feels uh, very tired. Okay? Esto es como que hubiera una, aquí lo ponen como una sola oración, pero esto es como que viniera un, una oración anteponiendo a esta, como cuando usted esté hablando. Usted, no, usted me puede decir, ah, look, I always get up at five o'clock. But sometimes no, sometimes I get up a little bit late. So ya usted viene haciendo una, una, una compound sentence. Es que ya después esto a unir una oración con otra oración, esto se va convirtiendo en un párrafo. Después el párrafo se va convirtiendo en una lectura, en algún texto inmenso, right? So in this case, sometimes es el uno del, sometimes y never lo van a ver así que lo pueden poner al inicio y está gramaticalmente correcto. Pero, como les digo, más adelante ustedes van a ver eh, composición gramatical, es decir, cómo usted puede unir una, dos, tres oraciones en un solo texto, en un solo párrafo. Y ahí van a ver muchas veces que ustedes van a ver, pero aquí no está la, la gramática que nos han dicho, el orden. Pero este está correcta, ok. Esta oración está correcta. Tiene similitud con la una, ¿verdad? Never I play. Exacto, never I play, lo que les digo. Never and usual and sometimes son los que normalmente los van a ver ustedes que los pueden poner al inicio. Ok, so, but it's, it's correct, ok. It is correct. Let's see, we have, oh my goodness, we have time just for the exercise D, okay? Choose the correct meaning of WH questions. Senia Patricia, which WH question do you remember? Este es un repaso, acuérdense. Vimos los WH questions. Which, which one do you remember, Senia Patricia? Who, person, is, who? A, is a person. Ah, okay. When we say who, we refer to a person. Who is he? ¿Quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? Who are they? ¿Quiénes son ellos? Okay. Nice. Uh, let's see. Let's see. Uh, Lisette Esmeralda, another WH question that you remember? Lisset. Oh, hello, teacher. Do you remember any WH question? ¿Cuál se acuerda? ¿De cuál se recuerda? Son aquellas donde, donde nos preguntaba cuando se refería a un lugar, a algo, cuando mm -hmm. preguntábamos algo. Mm -hmm. que se... Yeah, there you go. Ajá. Like who, ok, ya dijo ahí, who. Quién, ajá, para refer to a person. What else? Um, quiero ver. Le voy a decir una. When, when will you, when will you come home? Huh? Okay, when, okay, when, okay, when. cuando, right? When. Cuando, ah. 
cuando. There you go, okay? Nice. Wendy Beatriz. Wendy Beatriz, give me ¿Sí? another WH question, please. Um, which? 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 When we are going to use what? which? ¿Cuándo dijimos que íbamos a usar el which? Ah, uh, which es cuando eh, cogemos algo. Mm, ok, exactly. Which is when you have options, ok? Usted dice, which is your favorite color? Uh -huh. Hay un montón de colores. Le están preguntando cuál es su foto. Ok, cuando usted le preguntan, which one do you prefer? ¿Cuál prefiere? ¿Este o este? Ok, okay. este o esta opción. So, which one? Ok, different options. Ok, uh, Sandra Evelyn, give me another one, another WH question. What? 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 Very sí. common, right? Es el oh, what sí, es bien sí, común. Oh, what? Oh, oh, head. That means... Ajá, uh -huh. what do you think about whatever? What do you think? What do you think is que, right? Que, 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 okay? So yeah. what do you think? What do you want? So nice. Let's see, one more, one more from, uh, let's see, uh, Sonia Araceli. Sonia Araceli, WH question. Okay, how many? Ah, how many? Did you remember when we are going to use how many? For example, cuando, how, eh, cuando queremos preguntar una cantidad. Ah, countable, countable nouns. Okay, lo que yo puedo contar. How many students are we? in the class how many students are in the school okay how many pairs of shoes do you have okay cuando yo puedo contar uh Lisette esmeralda i don't know if you have sí. a question go ahead teacher but that is how often is cosas que no puedo contar se refiere a cosas que no puedo contar mm, how often no how often con qué frecuencia how no, often con qué frecuencia las puedo how contar? often do you eat no, no, it's just frequency, ok? Las que no se pueden contar, ¿cuál es? Okay, ¿Cuál es el WH question para los que no se pueden contar? How much? How much? Ah, how much, ok? Lizette, okay. lo que usted no pueda contar, vamos a usar how much. Okay. How much uh, water do you have? Ok, how much? Uh, rice, ok, lo que no puedo contar, ok, los contables how many, lo que sí cuento so how often, con qué frecuencia how mm -hmm. often do you study English, okay? ok, how often do you drink water ok, so how often, con qué frecuencia, so uh, we are not going to do it today, so we are going to continue tomorrow Ok, so estamos haciendo esto a manera de repaso igual, ¿verdad? De parte de, de inglés corporativo se nos ha pedido que en las últimas dos sesiones hagamos eh, prácticamente ir resolviendo el quiz. Yo sé que ya lo tienen, ok, pero creo que nos ha servido como un repaso de manera general porque venimos viendo todos los temas que digamos son los más representativos de uh, la unidad. El día de mañana tenemos nuestra última sesión. Please, conectémonos porque mañana nos vamos a despedir. Ok, nos vamos a despedir de estas clases, pero primero Dios, pues vamos a seguir más adelante. Y este, eh, quisiera que estemos todos para que nos tomemos ahí las respectivas fotos del recuerdo. Ok, de nuestras sesiones y las compartamos ahí en el grupo y le van a quedar a usted cuando usted estaba, diga, oh, ya no. en el módulo 2. Ok. Entonces venimos so, bien guapas. Sí, mañana hay que, hay que bañarse y hay que peinarse mañana. <risa> Diana, Para siempre poder estamos salir guapas. Sí, no, pues claro, claro, eso Igual, siempre, pues. pero... Igual, no, perdón, bien. perdón, ah, okay, okay. es que sí, las sí. niñas son la mayoría, perdón. Sí, es cierto, este, este grupo ha sido de niñas, ok, los niños mm. han sido 
escasos, pro, poca producción de chicos, pero ahí están, ahí están representados. Así es que mañana tenemos nuestra última sesión, como nada, ¿verdad? Como nada, hemos llegado al final y mañana pues este, vamos a cerrar ahí con, con, con una actividad algo bonito. Eh, espero pues que, que, que hayan tomado algunos detalles que se les mencionó. Mañana voy a ver quiénes tienen el, el teléfono en inglés para no. ver si es cierto que lo hicieron. No, no, y los no. que no, <risa> no, no se han atrevido todavía. No. Pero bien, so uh, we are going to stop for a while. Ok, I hope to see you tomorrow. Nos vemos mañana, primero Dios. Y uh, thank you, ok. Thank you for being okay. uh, on time and I hope to see you tomorrow, ok. Bye bye. Bye, Take care. Care. bye. bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Good night. <laughs>